സ്വിച്ച് വെച്ച് വയറിങ് വയറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നോട് ഒന്ന് രണ്ടാൾക്കാർ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ ഒന്ന് മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് വയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് വയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ചോദ്യം എനിക്ക് അത്ര വ്യക്തമായില്ല എങ്കിലും അങ്ങനെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം നമ്മളെ വീട്ടിലെ എല്ലാ ലൈറ്റും ഒറ്റൊരു സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫായ ലൈറ്റ് ഓൺ ആവും ഓൺ ആയത് ഓൺ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഓൾറെഡി അത് ബ്രൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓഫായ ലൈറ്റും എല്ലാം ഓൺ ആവും അതാണ് മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് മുമ്പൊക്കെ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ വയറിങ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ വയറിങ് അങ്ങനെ മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് വെച്ച് വരുന്ന വയറിങ്ങിന് സാധാരണ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതെല്ലാം ടു വേ സ്വിച്ച് ആയിരിക്കും മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് ടു വേ സ്വിച്ചിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഒരു ചെറിയ ഈ കാര്യത്തിന് കൂടുതൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സാധനം സ്വിച്ചിനെ പറ്റി ഇത് സാധനം വൺ വേ സ്വിച്ച് പറയും ഇതാണ് സാധനം വൺ വേ സ്വിച്ച് ഇനി വൺ വേ ആണ് ഒറ്റ വഴിയിലെ സ്വിച്ച് അത് ഒരു ഇത് ഒരു ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒഴിവാവും ഇതിങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും ഷോർട്ട് ആവും അതാണ് വൺ വേ സ്വിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് വൺ വേ സ്വിച്ച് തന്നെയാണ് ബെൽപുഷ് ബെൽപുഷ് ഒരു വൺ വേ സ്വിച്ച് ആണ് രണ്ട് ടെർമിനലുണ്ട് ഇത് ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂമെൻ്റ് ആണ് ഇത് മൂമെൻ്ററി ആണ് നമ്മൾ ബെല്ലെല്ലാം ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ കിട്ടും കൈ എടുത്ത് അത് പോകും അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ ബെൽപുഷ് പറയും നമ്മൾ മൂമെൻ്ററി ആവശ്യത്തിനാണ് ഒരു ചെറിയ ആവശ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ ഇത്ര പേരാണ് എന്നിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബെൽപുഷ് പറയും ഇതിനാണ് ബെൽപുഷ് ഇത് ടു വേ സ്വിച്ച് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ടു വേ സ്വിച്ച് ഇത് ഈ ടു വേ സ്വിച്ച് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള സാധനം അപ്പോൾ ഈ ടു വേ സ്വിച്ചിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഈ ടു സ് ടു വേ സ്വിച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി മൂന്ന് ടെർമിനലുണ്ടാവും ഇത് കോമൺ ആണ് ഈ നടുക്കത്ത് കോമൺ ആണ് ഈ സ്വിച്ച് അപ്പ് ഈ സ്വിച്ച് അപ്പ് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഈ ഇത് ഈ ഈ ടെർമിനൽ ഈ ടെർമിനലും ഒന്നായിട്ടുണ്ടാവും ചില സമയത്ത് ചില സമയത്ത് ഇതും ഇതും കൂടെ ഒന്നായിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന് ഇത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് തന്നെ ഇത് ഇത് ഒന്നുകിൽ ഇതുമായിട്ട് ടച്ചുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ടച്ചുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാടി ഇതിന് നടുവാന്ന് കോമൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെ ആക്കും ഇതുമായിട്ട് ടച്ചാവും ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ടച്ചാവും ഇത് ഇതുമായിട്ട് ടച്ചാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതുമായിട്ട് ടച്ചാവും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടു വേ സ്വിച്ചിന് ഒരു ടെസ്റ്റ് ലാമോട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം കാണിച്ചു തരുന്നത് ടെസ്റ്റിങ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അത് ടെസ്റ്റിങ് അതിൻ്റെ വർക്കിങ് അതിൻ്റെ വർക്കിങ് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് ലാമ്പ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ടെസ്റ്റ് ലാമ്പ് ആണ് ടെസ്റ്റ് ലാമ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഈ സമയത്ത് ഇത് ഈ ടെസ്റ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്ററിൽ കൊടുത്തു ഇത് ഇതുമായിട്ട് ടച്ച് ഇപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ടച്ച് ഇല്ല കത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ടാക്കി അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ ഇതുമായിട്ട് ഓൺ ആയത് ഇപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുമായിട്ട് ഇത് ഒഴിവായി അപ്പോൾ ഇത് കോമൺ ആണ് ഇത് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഇടുന്നു ഓഫായി ഇത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് ഓഫായി ഇവിടെ വരും ഇത് ഓഫായി ഇവിടെ വരും അപ്പം ഇവിടെയും ഇവിടെയായിട്ട് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഇല്ല ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് ഇവിടെ വന്നു ഇതിങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഓരോ ഒരു പോർഷനിൽ ഓരോന്നായിട്ട് ടച്ച് ആയിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കും ഒന്നുകിൽ ഇതുമായിട്ട് ടച്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ടച്ച് ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ടച്ച് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ സാധനം ഈ ടു വേ സ്വിച്ചിൻ്റെ വർക്കിങ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് കോമൺ ആണ് ഇത് ഒന്ന് ഇതുമായിട്ട് ടച്ച് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഇത് ഇത് ഏത് ഒന്നായി ടച്ച് ആയിട്ടേ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇപ്പോൾ താഴോട്ടാകുമ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ടച്ച് ഇങ്ങോട്ടാകുമ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ടച്ച് ഈ ഈ ടച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് വയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ടു വേ സ്വിച്ച് ഇത് വൺ വേ സ്വിച്ച് ഇത് ഇത് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഷോർട്ടാവും ഇങ്ങോട്ടാകുമ്പോൾ ഇത് ഓൺ ആവും ഇത് ഒഴിവാവും അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവുകയും ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാ
ആർ സി സി ബി ആയാലും ഇ എൽ സി ബി ആയാലും എല്ലാം വർക്കിംഗ് ഏകദേശം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വീട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരേപോലെയാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് വേണം വിശദീകരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഡി ബിന്ന് ഔട്ട് ആവുന്ന ഒരു ലൈൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പം പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വൺ വേ സ്വിച്ച് ആയിരിക്കും ഇതാണ് വൺ വേ സ്വിച്ച് ഇതിൻ്റെ ആംബിയർ കൂടിയ സ്വിച്ച് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് പോകുക കാരണം ഈ ലോഡ് മൊത്തം ഇതിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഫൈവ് ആംസിൻ്റെ സ്വിച്ച് ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് എന്താണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഡി ബി എന്ന് സാധാരണ വരുന്നവരെ ഇനി ഡി ബിനെ പറ്റി കൂടുതൽ വിവരം വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഇടാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മാസ്റ്റർ സ്വിച്ചിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് വയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് ഇല്ല വീട്ടിൽ വയർ ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാ സ്വിച്ചും ടു വേ സ്വിച്ച് ആയിരിക്കണം വൺ വേ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗിക്കുക പ്ലഗിനോ അങ്ങനെ എല്ലാം ആവശ്യമില്ല പ്ലഗും മാസ്റ്റർ സ്വിച്ചിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാം ടു വേ സ്വിച്ച് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി ബിൻ്റെ ഔട്ട് എടുക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഒരു സ്വിച്ച് വെക്കും അതാണ് മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് ഈ മാസ്റ്റർ സ്വിച്ചിൻ്റെ തന്നെ അടിവശത്ത് നിന്ന് ഒരു ഫേസും കൂടി എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു മെയിൻ ഫേസ് ലൈറ്റ് ഫേസ് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൽ ഒരു ഫേസും കൂടി വരും അതായത് മാസ്റ്റർ ഫേസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണണം മാസ്റ്റർ ഫേസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഫേസും കൂടി വരും ഫേസിന് മൂന്നായി മാറും ഒന്ന് മെയിൻ ഫേസ് ലൈറ്റ് ഫേസ് മാസ്റ്റർ ഫേസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫേസ് ആവും ഇതിൽ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതിൽ നമ്മളിപ്പം മെയിൻ ഫേസിന് ഈ റെഡ് ലൈൻ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഈ റെഡ് ലൈൻ ആണ് മെയിൻ ഫേസ് ഇത് മെയിൻ ഫേസ് ആണ് ഇത് മാസ്റ്റർ ഫേസ് ആണ് ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ മാസ്റ്റർ ഫേസ് ആണ് ഇത് ലൈറ്റ് ഫേസ് ആണ് ഈ ഈ യെല്ലോ വയർ ലൈറ്റ് ഫേസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വയറിങ് വേറെ രീതിയിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പൈപ്പിലെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടാവുക ഇത് പൈപ്പിലെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാക്കി കാര്യം ചിന്തിക്കുക വയർ ചെയ്യുന്ന അറിയുന്നവർക്ക് അതൊരു ഈസിയാണ് ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല ഒരു ഈസി വളരെ ഈസിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് ഈ രീതിയിൽ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഈ റെഡ് ലൈൻ മെയിൻ ഫേസ് ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മെയിൻ ഫേസ് ഇത് ലൈറ്റ് ഫേസ് ഈ മഞ്ഞ കളറിലെ ലൈറ്റ് ഫേസ് ഈ ലൈൻ ആണ് ഇത് മാസ്റ്റർ കൺട്രോൾ ഫേസ് ഇത് മാസ്റ്റർ കൺട്രോൾ ഫേസ് ആണ് ഇത് ഇത് ഈ സ്വിച്ച് എന്ന് എടുക്കുക ഇത് സ്വിച്ച് ഓണും ഓഫ് ആക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇതിൻ്റെ അടിവശത്ത് നിന്ന് എടുക്കുക മെയിൻ ഫേസ് ഇനി ഇതാണ് ടു വേ സ്വിച്ച് ഇത് ഇത് ഈ സാധനമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ച് വെച്ചത് വരച്ച് വെച്ചത് അത് ഇതാണ് ടു വേ സ്വിച്ച് അപ്പോൾ ഈ ടു വേ സ്വിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചത് കാണാൻ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടു വേ സ്വിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുത്ത് ഡോട്ട് ഇട്ട് വെച്ച് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെയും വരും ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെയും വരുന്നതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇത് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ മുട്ടിയിട്ടേ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മുട്ടിയിട്ടേ ഉണ്ടാവുക ഇത് എവിടെയും ഒരു സ്ഥലത്ത് എപ്പോൾ മുട്ടിയിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണായിട്ട് നിൽക്കുക ഏതും ഒരു ഭാഗത്ത് ഓണായിരിക്കും ഇത് ടച്ച് ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ ഓണായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വീടുകളിലെല്ലാം സ്വിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൺ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഒരു ധാരണ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷനിൽ ഇത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഓണത്തേക്ക് വരത്തൊക്കെ വരത്തില്ലാന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ലൈറ്റാണ് ഇത് ഓരോരു ലൈറ്റ് ഇത് ലൈറ്റ് ലോഡാണ് ഇത് വേണം ഫാൻ ആവാം അല്ല ലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ സാധനം അതാണ് ഇത് ലോഡാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നൂട്ടറാണ് ഈ ഇത് നൂട്ടറാണ് ഈ ഈ പറഞ്ഞ നേരെ പോകുന്ന വയർ നൂട്ടറാണ് ഈ നൂട്ടറിന് ഇടാൻ ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നൂട്ടറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് നൂട്ടറിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരേണ്ട വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ടു ഇൻ വൺ സോക്കറ്റും ഒരു വൺ വേ സ്വിച്ചും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് വൺ വേ സ്വിച്ച് അത് ഇത് 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 ഇതാണ് വൺ വേ സ്വിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നില്ല ഇതൊരു വൺ വേ സ്വിച്ച് ആണ് ഇത് ടു ഇൻ വൺ സോക്കറ്റ് ആണ് ഇത് വൺ വേ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ
ഇങ്ങനെ അന്ന് പോവാം അതാണ് ഞാൻ ഇതിന് സിമ്പിളായ കാര്യത്തിലും കൺഫ്യൂഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തത് ഇത് ടു വേ സ്വിച്ച് ഈ ടു ടു വേ സ്വിച്ചിൽ ഇത് ലൈറ്റ് ഫേസ് ലൈറ്റ് ഫേസ് പറഞ്ഞാൽ ബൾബിലേക്ക് പോകുന്ന വയറിനാകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഫേസ് പറയാം ഇതിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മഞ്ഞ കളറിലെ ലൈറ്റ് ഫേസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സാറിന് മെയിൻ ഫേസ് ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടുത്തെ അവർ ഓണായി നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാ ഒരാളൊരു റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാര്യം ഇതെങ്കിൽ ഇതിങ്ങോട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഫേസ് ഇതുവഴി പോയി ഇതിലേ വന്ന് ഇതിലേ വന്ന് ഈ മൂട്ടറെല്ലാം റെഡിയായി കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മൂട്ടറാണ് ഈ ഈ ഫേസ് ഇതിവിടെ ടച്ച് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇതിൽ വരാം ഇതിവിടെ ടച്ച് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് എന്നിട്ട് ഇത് ഒഴിവോ ഇവിടെ ഒഴിവോ ഇവിടെ ടച്ച് ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൈൻ ഇതിൽ വന്ന് ഈ ഇത് വഴി വന്ന് ഈ ബൾബിലെ കൂടെ വന്ന് ഈ മൂട്ടറിലെ കൂടെ ഔട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബൾബ് കത്തും ഇത് ഇങ്ങോട്ടാക്കുമ്പോൾ ഓഫ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ബൾബും ഈ ബൾബും ഈ ബൾബും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കത്തുന്നില്ല ഇതും കത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരേ പെട്ടെന്നൊരു എമർജൻസി ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഓണാക്കണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്വിച്ച് ഇങ്ങോട്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്വിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ടല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് കത്താത്തത് ഇത് ഇവിടെ ടച്ചായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫേസ് ഇതുവഴി എടുത്തു ഇതുവഴി എത്തും ഇത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ മുട്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ബൾബ് കത്തും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മുട്ടിയുണ്ട് ഇവിടെയും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും കത്താത്തത് ഈ ലൈനുമായിട്ട് ടച്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഇതും വർക്ക് ചെയ്യും അതാണ് മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് വെക്കൽ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് പ്ലഗിന് മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ഒരു നൂട്ടറിൻ്റെ ആവശ്യം നൂട്ടർ ഒരു സോക്കറ്റിന് വേണം അതാണ് ഈ നൂട്ടർ ഞാൻ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സോക്കറ്റ് കൊടുത്തു ഇത് സോക്കറ്റാണ് ഇത് ടു ഇൻ വൺ സോക്കറ്റ് ചെയ്ത് ഇതൊരു ടു ഇൻ വൺ സോക്കറ്റാണ് ഇത് ടു ഇൻ വൺ സോക്കറ്റിൽ ഇത് നൂട്ടർ കൊടുത്തു ഇവിടെ ഒരു ടു വേ സ്വിച്ചിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒരു പ്ലഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിവിടെ ടു വേ സ്വിച്ച് വെക്കുക ഇത് ഞാൻ വൺ വേ സ്വിച്ച് വെച്ചാണ് ഇത് വൺ വേ സ്വിച്ച് ഈ മെയിൻ ഫേസ് ആയിട്ട് ലൈൻ കൊടുത്തു ഇത് വൺ വേ സ്വിച്ചിന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൊടുക്കാൻ ആവും ചെയ്യില്ല കാരണം ടെർമിനലില്ല ഇതാണ് വൺ വേ സ്വിച്ച് രണ്ട് ടെർമിനലേ ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊരു ടെർമിനല് ഇതൊരു ടെർമിനൽ ഇത് ഇന്ന് എടുത്തിട്ട് നേരെ നമ്മൾ പ്ലഗിലേക്ക് സോക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തു ഇത് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഈ സോക്കറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും കാരണം മെയിൻ ഫേസ് ഇത് മുട്ടുമ്പോൾ ഈ ഫേസിലേക്ക് കിട്ടും ഇത് എർത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് മാസ്റ്റർ കൺട്രോൾ വയറിങ് മാസ്റ്റർ കൺട്രോൾ വയറിങ്ങിൽ ഒന്നും ഒന്നുമില്ല ലൈറ്റ് ഫേസ് എപ്പോഴും ടു വേ സ്വിച്ചിൻ്റെ സെൻറ്റർ കൊടുക്കണം ഇവിടെ മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് ഫേസ് ഇത് സാധാരണ മെയിൻ ഫേസ് ഇതാണ് ലൈറ്റ് ഫേസ് അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ കൺട്രോൾ ഫേസ് ലൈറ്റ് ഫേസ് മെയിൻ ഫേസ് ഇങ്ങനെ ടു വേ സ്വിച്ച് വെച്ച് കൺഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റർ കൺട്രോൾ വയറിങ് ആയി ഇതാണോ ഒരാൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതാണോ അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്കറിയില്ല അതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഇത് ഇത് ഇതെല്ലാം വയറാണ് ഇതെല്ലാം നീളുള്ള വയറുകളായിരിക്കും ഇതെല്ലാം നീളുള്ള വയറുകളായിരിക്കും ഞാൻ ഈ ഈ ഡയാഗ്രാം സിമ്പിളായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം വയറുകളാണ് ഇതിങ്ങനെ വന്ന വയർ ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് പോയി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് വയറാണ് ഇത് അതായത് ഇത് ഈ സെൻറ്റർ ഈ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊടുത്തൊരു വയറായത് വളരെ നീളത്തിലായിരിക്കും വളരെ നീളത്തിലായിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും ഈ വയറ് പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നൂട്ടർ കൊടുത്തു ഇവിടെ ഫേസ് കൊടുത്തു ലൈറ്റ് ഫേസ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഫേസും മെയിൻ ഫേസും ഇല്ലേ അതാണ് ഇത് മെയിൻ ഫേസ് ഇത് ലൈറ്റ് ഫേസ് ഇത് മാസ്റ്റർ കൺട്രോൾ ഫേസ് ഇനി ഇവിടെ മുട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്കും ഫേസ് വരും അപ്പം ഇത് വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ടു വേ സ്വിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ സമയത്ത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഓഫ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇതിൽ ലൈൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് മാസ്റ്റർ കൺട്രോളിൽ ഓൺ ആക്കാത്തടുത്ത് തുടങ്ങാൽ ഇതിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൽ വയർ ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ലൈറ്റ് ഫേസ് ഇത് മെയിൻ ഫേസ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മെയിൻ ഫേസ് ഈ ലൈറ്റ് ഫേസിലേക്ക് പോയി ഈ ബൾബിലേക്ക് പോയിക്കോളും ഇത് ഇത്